、新次郎大失速公開討論でメッキが剥がれ党内からも呆れ越え、決戦投票が石場 VS 高市、となれば大逆転で、あの人がキャスティングボートを握る簡単譜疑問譜。各地での演説会やテレビ討論会がスタートし、過去最多となる9人の立候補者が熱い戦いを繰り広げる自民党総裁選。一時は、大本命、とされた小泉進次郎元環境省はここに来て、解雇規制見直し、発言や討論会での的をいない発言で失速、上位2人による決戦投票に黄色信号が灯っている。そして、新次郎氏の自爆、により息を吹き返しつつあるのが、新次郎氏の後ろ盾を嫌う、あの長老だという。画像告示日に長田町で出回った自民総裁選立候補者9人の推薦人名簿。これほど論戦ができないとは、自民党内から呆れ声。自民党総裁選で、一時は本命候補だった新次郎氏。告示直前には、複数のメディアが新次郎氏を総裁候補の筆頭と見て、新次郎氏の首相就任に備えた紙面や放送の計画を立てていました。党員票で他の候補を圧倒する石橋茂氏、新次郎氏の二人が決選投票に進み、国会議員票の比重が重い決選投票では、石場嫌いの議員が多いため新次郎氏が優勢、というシナリオを想定していたのです。全国紙政治部記者、しかし、総裁選の論戦が進むにつれ、新次郎氏の勢いはみるみる失速していく。9月6日の出馬会見で、日本経済のダイナミズムを取り戻すために不可欠な、労働市場改革の本丸である解雇規制の見直しに挑みたいと発言したものの、国民からは解雇されやすくなってしまうと不安の声が続出。緩和ではなく、自由化でもないとトーンダウンを余儀なくされた。その他にも、討論会で G7 サミットでの発信について聞かれた際に、カナダのトルドー首相が就任した年は43歳。私は今43歳、となぜか、就任同い年をアピールするなど、ピントのずれた回答が目立っている。長田町からは、これまでも新次郎公文、がネタになってきましたが、これほど論戦ができないとは。これで総理になられても予算委員会が持たない。他の候補者は今後も、新次郎氏の自爆に期待するのでは、自民党関係者との声が漏れる。大本命から決選投票にも残れない候補に。こうした失態もあってか、新次郎氏の強みであったはずの党員票の伸びもいまいちの様子だ。読売新聞が党員らに行った調査では、石橋が97票、竹地さなえ氏が94票を獲得する情勢で、新次郎氏の党員票は60票と石場、竹地両氏の3分の2にも満たないという結果になっている。高市氏は、総裁選で竹地の3に投票したいから自民党員になっているという人も多数いるくらい、根強い人気がある、自民党関係者、ことも、高市氏が新次郎氏を上回る要因となっている。そして、これらの党員票に国会議員票を足しても、石橋と高市氏が123票、小泉氏が105票で、小泉氏は現状、上位2人による決選投票にも残れない3位に甘んじている。この失速ぶりに、自民党内からは、2012年の総裁選で本命の一人だったのに、福島第一原発を、福島第一サティアン、と発言し、一気に支持を失って3位に沈んだ石原信照氏を思い出す。国会議員は党員票の動向や、国会での論戦に耐えられるかを気にする。斉藤県経済産業省らが新たに支持を表明する動きもあったが、次第に国会議員票も剥がされていくのではとの声も漏れる。新次郎陣営に生まれる不協和音の原因は、そして新次郎氏の足元では、菅義偉前首相に近い若手、中堅らで作る陣営も一枚岩とは言い難い状況だ。自身も最後まで出馬を模索していた野田聖子氏が、総裁選の告示直前に突如
、新次郎陣営に加わることにしたのです。しかも、野田氏が戦隊本部長を希望しているという情報が、新次郎氏を支援する武田良太氏の耳に入り、武田氏は激怒。結局、野田氏の戦隊本部長就任は取りやめになりました。もともと武田氏は、自身が幹部を務めてきた二階派から推薦人を借りて前回の総裁選に出馬した野田氏に対しその後の感謝が足りないと心よく思っていませんでした。そういうわけで、新次郎陣営内にも亀裂が入っているのです。自民党関係者、もともと野田氏は選択的夫婦別姓の導入に前向きな姿勢をアピールするなど、自民党内ではリベラル色が強い。そのため、野田氏が支援に回ったことで、ますます小泉氏が選択的夫婦別姓に積極的な印象がつき、保守層からは敬遠される、どう前、といった影響も出ている。キングメーカーの座を奪われそうだったあの人が巻き返し、決戦投票が石橋 VS 新次郎氏となることは、石場嫌いかつ、新次郎氏のバックにいる菅前首相とも関係が良くない麻生氏としては最悪のシナリオでした。そしてその二人の決戦投票なら、新次郎氏が優勢のため、麻生派が出てきてキャスティングボートを握る幕はないと思われていました。ただ、石橋 VS 高市氏なら現状、大差がつかないと見られており、50人以上の麻生派がキャスティングボートを握れる可能性が出てきます。全国市政治部記者。長田町ではすでに決選投票を見据え、麻生派が麻生氏の天敵、石破氏に恩を売り、麻生氏が石破政権における影響力を確保するシナリオや、決選投票で旧岸田派とも行動を共にし、麻生派旧岸田派の大きな塊として主流派になろうとするシナリオなどが囁かれているという。総裁選の投開票まであと一週間余り、新次郎氏の一言一句が自民党の刺激の今後をも左右しそうだ。取材、文、集英社オンライン編集部ニュース班。